I'm Maddie Schreifer. Join me while I travel the world in search of amazing food and drink, which I then take home and recreate for my family and friends. Welcome to Maddie Goes. Come on down to my house, let's eat. Let's eat. Come on down to my house, my treat. Yeah, let's eat. Been all around the world, too, too. I'm a scooter girl. Come on down to my house, let's eat. Let's eat. I'm Maddie Schreifer, and I'm in Sartiano, Italy, searching for extraordinary food and drink that I can take home and share with my family and friends. Yesterday, my friend, Chef Angela, sent me to pick up some mouth-watering pecorino cheese from Giuseppe. Today, I'm heading to the De Ricci Winery in Montepulciano, a nearby hill town with narrow streets and medieval architecture that make it a must-see for any visitor to Tuscany. But most importantly, Montepulciano is known for producing outstanding Italian wines. Oh, Maddie. Ciao, Enrico. Ciao. How, How are you? you? Good. Mm -hmm. Nice to see I'm you. Fine. Thank you. Good, good. Oh, look at these gorgeous barrels, Enrico. Huh. Oh. Must be quite old, yeah? <laughs> they are very old because the, the origin is 4th, 5th century BC, the wow. Etruscan people. Wow. This is now, this is uh, made in the cellar, the origin in uh, 30, 37. Because wow. the concept, the Etruscan concept, mm -hmm. uh, not only for drink, but uh, for food, for survival. Wow. Montepulciano, only village in the world, yeah. uh, the historic cellar, wine, olive oil, bread, water, a little dried legumes is possible survival. And ah. uh, Montepulciano, the only village in the world, the historic cellar yeah. inside the world the village. And so this winery, the De Ricci family that started it, is there history here in the winery? The first, uh, the first man uh, in 1150 born in the cellar inside the cave. Here. Yeah. Can you show me? Can we okay. see? Yeah? Okay, sure. Okay, beautiful. This is the Etruscan cave. So how did a man they found in a cave become a man of nobility and to own this huge whole winery? Yeah, the first uh, man, uh, the, the mm -hmm. dynasty, born inside the cave. Okay. Because in 1150, mm -hmm. the man is poor, mm -hmm. but famous in local because of meteorologistic. Mm, meteorology. In the, in the year starting, the Inquisition time and the church process the man. The forest question, mm -hmm. the forest has devil, maybe mm -hmm. black magician. Devil. Devil. <laughs> <laughs> the man is playing, study yeah. the behavior, the hedgehog. Okay. Different behavior, different climate. The church study the system. Oh, really, the man is not crazy, but good brain. <laughs> and they finish the live in the cave oh. and start to live in the church, but before baptized in the church, gift the name Riccio de Ricci. Edgehog of the edgehogs. Now these caves look so short though, the, the small. Yeah, the, yeah. the sky is cave, the tunnel, uh, because the Etrusca is people short, similar to me. <laughs> okay? Maddie, follow me. But the silence, because the Etrusca is sleeping. Okay? <laughs> How many rooms? It's so tiny. It's very short. Very okay. short. <laughs> okay. It's uh, just like home, all I need is some vino. Oh, let's go try the wine. Yeah? Okay. okay. <laughs> Hi, Maddie. Today, particular test. Okay. You test the new Baby Nobile, 2015. Okay. Nobile. 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 And the, and color, the color is, is good? fantastic. It's fantastic. violet. It's violet. Violet. Because 2015, very good year for, for harvesting. The for the color. For the color and for the aroma. aroma. For the smell, for drink, for all. For all. <laughs> Salute! Salute! Yeah. Yeah. I'm on the road again and headed to one of Angela's favorite local suppliers, the Rivali Brothers. Ricardo, Valerio, and Leonardo make some of the best wine, olive oil, and cured meats in the Tuscan region. Ciao! Ciao, Ricardo! Ciao, Ciao Valerio! Ciao, 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 Renato! How are you? Fine, thanks. Good! Such a beautiful vineyard! Thank you. Yeah. Well, thanks for taking the time today to show me around, and let's take a closer look at the vines. Yeah? Okay. 
So Ricardo, this looks like a young vineyard. Is there a special way that you do pruning to these vines? Sì, questa sì? questa è un impianto giovane, ha tre anni di età, quindi adesso li andiamo a togliere questi questi tracci qua. And you do all of this by hand. Sì, questi qui servono per formare l'impianto, quindi per portarli a frutto e poi fare e siamo noi un'azienda biologica, questa qua. So, Rivale Wine is something that you do with your brothers and it's the first initials of each of your names. Love your passion, Ricardo. Is there anything else that you guys do as brothers? Sì, abbiamo un altro allevamento, un'altra passione che è quella dell'allevamento di cinta senese, che se ne occupano i miei fratelli. All right, well, let's go check out the cinta senese. Yeah? Okay. Yeah. <laughs> Maddy, where do you go? Vespa is no good. Come no. with us. Oh, okay. <laughs> So Leonardo, these pigs look a lot different from what we have at home. Can you tell me something about these pigs? What's so special about these? In effetti questo è un allevamento di cinta senese. Cinta senese significa eh, cintura, cinta significa cintura ed è questa fascia bianca che hanno gli animali sul mantello nero. Eh, senese perché l'origine è proprio la città di Siena. Quindi Siena è una città della Toscana e questa razza eh, fin dal 1400 era presente a Siena. So this is a very ancient breed of pig. Why did you decide to raise these pigs, Leonardo? Eh, abbiamo deciso di fare questo allevamento perché è tipico proprio della nostra terra. È una razza toscana, in particolare proprio senese, quindi abbiamo deciso di farlo. L'allevamento è brado, quindi allo stato, allo stato libero. E, e il tipo di animale è molto particolare, quindi un allevamento piccolo gestito direttamente manualmente da noi. That sounds amazing. Can you tell me what you feed the pigs? Allora, questo è quello che mangiano questi animali. Sono semi di orzo, gran turco e favette che produciamo noi in azienda. Wow! Oh, can I feed the pigs? Sì. Sì? Ok. Sì. <ride> Maddy. Così, guarda. Ene! Qua, qua, qua! Qua, qua! Chiamali, Maddy! Vol! Tutte insieme costituiscono il nostro olio che poi noi eh, esportiamo per il mondo. So this tree is twice as big as all these other trees, so you must get twice as many olives from the tree. Non necessariamente. Why not? Seguimi. Vedi, questa pianta è molto grande, enorme, è grandissima, ha tanta legna e poca frasca, così. E è così grande perché è sopravvissuta al tempo e soprattutto al freddo, che è il problema di queste parti. E quindi, come tutte le cose anziane, non produce molto, produce degli anni sì e degli anni no, una produzione, diciamo, alternata. So if it's so old, why don't you cut it down? Why do you keep it? No, non è possibile togliere una pianta così perché è un monumento. È una pianta molto antica che rappresenta il territorio. È come un monumento, rappresenta la nostra azienda, l'olio e quindi noi la teniamo qua. Wow. Uh, can we taste the olive oil? Andiamo. Allora, mm, i, bellissimo. I profumi sono quelli di vegetale, di erba tagliata e, e ci ricorda praticamente i campi, la natura. Mm. Poi lo degustiamo. Mm. 
si sente qua che spizzica. E... Mm, Leonardo, this is from the Cintesenese. Questo è salame toscano. Da vino? Si, sì. si beve anche un bicchierino di vino. Questo è Chianti Rivale. Chianti Rivale. Che prende il nome da noi tre fratelli, come si è detto oggi in cantina. Ne. Rivale. Ricardo, Leonardo e Valerio. Ah, salute! salute.